తెలిగింటి వంటలకి స్వాగతం ఇవాళ వీడియోలో మనం కళ్యాణ రసంని ఏ విధంగా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా టేస్టీగా తయారు చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము దీని తయారీ అనేది చాలా ఈజీ అండి దీనికోసం ముందుగా కుక్కర్ని తీసుకుని ఒక రెండు టమాటాలని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఒక సగం నిమ్మచెక్క సైజులో ఉన్న చింతపండు వేసుకోవాలి అలాగే ఒక నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసుకోవాలి కొద్దిగా కరివేపాకు అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేసుకుందాము సరిపడినంత సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక వన్ గ్లాస్ వాటర్ని వేసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టి ఒక నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు దీన్ని ఉడికించుకోవాలి కుక్కర్ నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత చల్లారి బాగా ఆవిరి మొత్తం పోయిన తర్వాత మూత తీసుకుందాము చూసారు కదా టమాటాలు బాగా కుక్ అయినాయి ఇప్పుడు పప్పు గుత్తిని తీసుకొని వీటిని ఇంకా మెత్తగా చేసుకోవాలి మీ దగ్గర పప్పు గుత్తి లేకపోతే పొటాటో మ్యాషర్ కానీ లేదా ఒక గ్లాస్ని తిరిగేసి కానీ ఈ విధంగా మనం మెత్తగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ స్టవ్ పైన పెట్టుకొని ఒక ఒక రెండు టీ స్పూన్ల సాంబార్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే ఉప్పు సరి చూసుకుని కావలితే యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ కారాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం తరిగిన కొత్తిమీరని కాడలతో సహా వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో మళ్ళీ ఒక వన్ గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా కదుపుకుంటూ మొత్తం అంతా కూడా బాగా మరిగించుకోవాలి సాంబార్ ఈ విధంగా ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత మంటని మీడియంలోకి అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి ఇలా మరిగిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించి మిక్సీలో మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకున్న కందిపప్పుని వేసుకోవాలి ఒక చిన్న గ్లాస్తో కందిపప్పు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా మొత్తం కలుపుకోవాలి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మరిగించుకోండి రసం ఎంత మరిగితే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది కనీసం ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు మరిగించుకోండి ఇలా తిప్పుకుంటూ మరిగించుకోవాలి పప్పు మొత్తం కూడా ఈ రసంలో కలవాలి ఇలా రసం మరుగుతూ ఉండగానే మనం తాలింపు వేసుకుందాము దానికోసం పక్క స్టవ్ మీద ఒక చిన్న కడాయిని పెట్టుకుందాం దాంట్లో ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలను వేసుకొని చిట్పట్లు ఆడించుకోవాలి తర్వాత వెల్లుల్ని ఈ విధంగా చిరుముకోవాలి క్రష్ చేసుకుని వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే ఒక రెండు ఎనిమిదికాయలు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇవి కాస్త ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో మనం కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకుందాము చూసారు కదా వెల్లుల్లి అలాగే ఎనిమిదికాయలు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం కరివేపాకును వేసుకుని చిట్పట్లు ఆడించుకుని ఈ తాలింపును డైరెక్ట్గా మనం మరుగుతున్న రసంలో వేసి మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి ఒకసారి కలుపుకుని ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మరిగించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుందాము ఈ కళ్యాణ రసం తయారు చేసుకోవడం చాలా సులువు అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది రాబోయేది సమ్మర్ కాబట్టి మనం ఇంకా మంచి మంచి రసం రెసిపీస్ని మరిన్ని తెలుసుకుందాం వాటన్నిటినీ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి